वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट सब्जेक्ट है एमसीक्यू देखने वाले ये पार्ट नंबर 12 है इसके अगला पार्ट आपने नहीं देखे 11 पार्ट तो 11 पार्ट आप देख लीजिए क्योंकि इनमें मैंने साढ़े तीन प्लस 92 टू एम सी क्यू डिस्कसन किए करीबन साढ़े चार सौ के आसपास एम सी क्यू मैंने डिस्कसन किए और टोटल हम चार सौ पंद्रह प्लस नाइन्टी टू यानी करीबन फाइव हंड्रेड जितने एम सी क्यू हम डिस्कसन करने वाले और आपके एग्जाम में आने वाले थर्टी प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेम श्योर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और जो आपकी आने वाली मंडे से जो यानी कल स्टार्ट होने वाली है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम फेज टू इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री ट्वेंटी नाइन से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज बाय द ग्राउंड वाटर लेवल ट्रू राइट ग्राउंड वाटर लेवल का इंक्रीज होता है जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करोगे तब 330 देखते हैं डिश मटेरियल नॉट यूज अ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टंगस्टन को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम में यूज नहीं किया जाता स्टील एल्यूमिनियम कॉपर को यूज किया जाता है सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम यूज किया जाता है क्योंकि इसकी कॉस्ट लोवेस्ट होती है कंपेयर टू द कॉपर इसके लिए इसको यूज किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन करते हैं थ्री थर्टी वन डिश केवी इज नॉट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन अमेरिका टू सिक्सटी फोर के वी ट्रांसमिशन अमेरिका में नहीं हो रहा है थ्री थर्टी टू स्टीम वेल्डिंग इज नॉट सुटेबल फॉर द वेल्डिंग अलॉय ऑफ द कॉपर सिम यहां पर सिम मैंने स्टील बोल दिया है गलती से सिम वेल्डिंग इज नॉट सुटेबल फॉर द वेल्डिंग अलॉय ऑफ द कॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्री 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 थर्मल प्रोडक्शन विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरलोड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए थ्री थ्री फोर नंबर का क्वेश्चन वोल्टेज ऑफ द डिस्क टाइप ऑफ द इंसुलेशन थर्टी थ्री के भी आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा थर्टी थ्री के भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्री थ्री फाइव नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आपको लगता होगा पी एस पी डी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है टी सी डब्ल का सब्जेक्ट है बट इस एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कशन कर देता हूँ सासठ के वी सुटेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर ओवर द डेज किलोमीटर सिक्सटी सिक्स किलोमीटर के सुटेबल है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन थ्री हंड्रेड एंड टेन किलोमीटर लाइन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में उसको कंसिडर किया जाता है बूस्टर बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर बूस्टर को वो कहा जाता है सी एफ एल स्टैंडर्ड फोर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसाउंड लैम वो सी एफ एल की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है सी एफ एल यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोस लैम वो एल ई डी की जगह पर पहले यूज किया जाता था वन ऑफ द फॉलोइंग एक्चुएटिंग क्वान्टिटी ऑफ द रिले फ्रिक्वेंसी मैग्नीट्यूड और फेज एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनर्जी वोडिट एंड कंजर्वेशन के पेपर के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन अमेरिका टू सिक्सटी फोर रिपीटेड क्वेश्चन हुआ सॉरी दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली द जनरेटिंग द वोल्टेज नाइन पॉइंट नाइन के वी विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली नॉट जनरेटिंग द वोल्टेज नाइन पॉइंट नाइन के वी जनरेट नहीं किया जाता है इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्री थ्री फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉर्मली यूज सिंगल फेज फोर वायर सिंगल फेज फोर वायर इंडिया में यूज नहीं किया जाता कंडक्टर फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर सस्पेंडेड फ्रॉम द टावर टू इंक्रीज द क्लियरेंस टू ग्राउंड के लिए उसको कंडक्टर को माउंट किया जाता है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज वोल्टेज एंड पावर फैक्टर इंक्रीज दोनों वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों इंक्रीज होता है तो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को इंक्रीज होती है इस सब क्वेश्चन मेरे को लगता है पीएसपीटी सब्जेक्ट में मैंने डिस्कशन कर लिया है इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं इसलिए आपको स्किप कर देता हूँ और एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन के जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है वहाँ से हम डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं ब्रीदर से ब्रीदर इज अ प्रोवाइड इन अ ट्रांसफॉर्मर ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द ड्राइंग ब्रीदिंग 
जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रीथर को यूज किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आपके एग्जाम के लिए बंडल कंडक्टर क्यों यूज किया जाता है रिड्यूस द रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आपके एग्जाम के लिए और पीएसपीटी सब्जेक्ट के लिए टीसीडब्ल्यू सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे को लगता है सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ बट मेरी विनंती है वीडियो आप एंड तक देखिए क्योंकि एंड तक में सभी क्वेश्चन आने वाले हैं एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि मेरे से गलती से पीडीएफ मर्ज हो गई थी इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ता है यहाँ से स्टार्ट कर दें सिंक्रोनस मोटर टेकर लीडिंग करंट वैन आइर ओवरलोडेड अंडर एक्साइटर दोनों कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर ज्यादा करंट को ड्रोन करेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा नंबर देखे ओके टू फोर्टी विच मेथड प्रोवाइड द कैश फॉर द रिप्लेसमेंट एसेट ऑफ द एंड फॉल यूजर स्किनिंग फंड डेप्रिशिएशन दिस क्वेश्चन आज फॉर फेज वन एग्जाम What method provide cash for the replacement of asset at the end of the useful life? Skinning fund depreciation method को use किया जाता है Secondary distribution transformer are generally delta connected with the secondary star connected. Star में इसलिए रखते हैं क्योंकि three phase होता है R, Y, D and neutral क्योंकि neutral residential load पर requirement होता है इसके लिए The conversion factor for the standard power rating motor is equal to point seven four six. Most important question आपके exam के लिए. The ratio of the average load over the designated period to peak load demand occurring the period of the non load factor is called कहा जाएगा. This question asked in phase one exam. Most important question आपके exam के लिए. यहाँ पर हम discussion करते हैं four zero six. The protection factor is defined as the ratio of the current year production to the reference year production. Protection नहीं production factor mistake हो गई. The reactive power component KVR is equal to the both KW sine and KW tan. दोनों KVR के लिए most important parameter है. 408 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The efficiency of the variable speed drive generally decreases the which speed more Most important question आपके exam के लिए 409 number का question the basic function of the electrostatic blast the ignite the lamp the stabilize the gas discharge the supply of the power of the lamp most important question तीनों के तीनों right answer हो जाएगा blast का use इसलिए किया जाता है the rotational speed of the AC induction motor depend on the number of the pole of the stator and frequency of the apply of the AC motor ऐसा एक question आया था कि आपको speed find करनी है synchronous speed find करने का equation में बता देता हूँ n s minus n divided by n वो speed का equation है आपको n को आप करता बनाओगे तो आपको सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन मिल जाएगा फोर डबल वन नंबर का क्वेश्चन देखते द कन्वेंशनल इन कंडेंसन लैम्प इज अ ल्यूमिनस एफिशिएंसी ट्वेल्व ल्यूमेन पर वोट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 412 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं एनर्जी ऑडिट इन कंजर्वेशन सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी सी डबल ई पी एस ओ सी पी एस पी डी पी क्यू एम सब्जेक्ट की वीडियो आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चार चार सौ बारह नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द वैली फिलिंग द इन इंक्रीमेंटल कोस्ट ड्यूरिंग द पिक हवर लेस देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए चार सौ तेरह कोल्ड बेज एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल एच वी एस सी कलेक्ट द रियल टाइम डेटा जनरेट द इंटेलिज स्पेसिफिक एंड रियल टाइम द गाइड गाइडेंस राइट आंसर होगा तीनों की तीनों ऑप्शन ए बी और सी राइट हो जाएगा चार सौ चौदह नंबर का क्वेश्चन देखते The monitor and control and energy management system done by the SCADA, supervisory control and data acquisition SCADA ka full form hai. Most important hai. Is question energy audit and conservation subject mein abhi aaya tha. Or BWE ka bhi full form aapko 
पूछा गया था मैं इसका भी फुल फॉर्म आपको बता दे तो ब्यूरो ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी और स्कार्डा का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन और पीएस ओसी सब्जेक्ट में भी आया था टीसीडब्ल्यू सब्जेक्ट में भी आया था और एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट सब्जेक्ट में भी आया था तीन को तीनों एग्जाम के लिए स्कार्डा का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए The energy strategy of the company have the principle of the restoring the prevent the environment, reduction of the waste and pollution, education people about the energy conservation. तीनों के लिए right है. 416 नंबर का क्वेश्चन देखते मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन द पैसिव पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेटेजी. There is a no systematic planning. 417 जर्मनी का क्वेश्चन है नहीं डिस्कस कर दे नहीं आने वाला है आपके एग्जाम के लिए द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वॉज फॉर्म यर दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज वन के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 1974 में इस एक्ट को बनाया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 419 नंबर का क्वेश्चन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नाइनटीन कवर इंस्पेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लाइसेंसिंग जनरल सेफ्टी पॉलिसी प्रिकॉशन तीनों के तीनों इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में कवर किया गया है द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट फॉर्म इन ईयर 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट फॉर्म हुआ था दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज वन एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था द रूल ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम प्रोवाइडिंग द मीटरिंग अर्थिंग फॉर द इंस्टॉलेशन मीटर आर अकॉर्डेंस विद द इलेक्ट्रिकल सप्लाई एक्ट 1948 के मुताबिक होगा राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का और क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर डबल टू विच अमाउंट द फॉलोइंग इज द नॉट प्रोनोड अप्रोच द एनर्जी मैनेजमेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ नन ऑफ द वो इनमें से कोई भी अप्रोच नहीं करता फेज एडवांटेज ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर फेज एडवांसर फेज एडवांसर यूज होता है इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए पावर फैक्टर ऑफ द लोड कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग द स्टैटिक कैपेसिटर सिंक्रोनस कंडीशनर फेज एडवांसर ए ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है और ए रेसिडेंशियल लोड में यूज होता है और आप ये कहाँ पर भी यूज कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इफ पावर फैक्टर लेस देन द यूनिटी देन विल द रिजल्ट लार्ज के वी रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट ग्रेटर द कंडक्टर साइज लार्ज कॉपर लोसिस राइट आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर ट्वेंटी सिक्स और लास्ट क्वेश्चन है इफ द लोड करंट डिक्रीज द पावर फैक्टर विल बी इंक्रीज लोड का करंट जब भी डिक्रीज होता है तो पावर फैक्टर इंप्रूव होता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ये पार्ट नंबर बारह है इसके अगले पार्ट इलेवन पार्ट आपने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट सब्जेक्ट के मैंने पांच एमसीक्यू मैंने एक्सप्लेनेशन किया डेम शोर में आपको बता रहा हूँ कि आपकी एग्जाम में थर्टी प्लस क्वेश्चन आ रहा वाले टीसीडब्ल्यू सब्जेक्ट पीएस ओसी सब्जेक्ट और पीएस पीडी तीनों के तीनों सब्जेक्ट और बाकी बचा पीक्यूएम पीक्यूएम सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपने नहीं देखे तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए सभी सब्जेक्ट में मैंने 400 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन किया है तो आपकी एग्जाम में 30 एमसीक्यू इनमें से आने वाला है मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ वीडियो देख के आप मेरे को एग्जाम दे के मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने क्वेश्चन आए थे कितने वीडियो आपको यूजफुल हुआ आपकी जो कल एग्जाम होने वाली है इसके लिए मेरी तरफ से स्वयं स्टडी चैनल की टीम से टीम के तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप अपने एग्जाम में स्कोर करें मैं आपको आशा रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो आप शेयर कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए डेली गवर्नमेंट अपडेट डेली डेली करंट अफेयर जनरल नॉलेज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के लेटेस्ट सर्कुलर भी एक्सप्लेन करता हूँ ऑल गवर्नमेंट स्कीम के वीडियो देखने के लिए स्वयं स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग